Bài chia sẻ của Dave Ramsey, 7 cách tích tiểu thành đại. Nếu tôi cần gấp 5.000 đô, tôi không biết mình sẽ lấy số tiền đó ở đâu ngay lúc này, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tìm cách. Tôi không có khoản dự phòng khẩn cấp nào. Tôi nghĩ nhiều người không tiết kiệm cho trường hợp khẩn cấp vì tiền lương của họ chỉ đủ sống mà thôi. Tôi nghĩ rằng người ta không tiết kiệm cho trường hợp khẩn cấp vì hầu hết mọi người đều chỉ quan tâm đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ mọi người không tiết kiệm vì họ không biết cách. Nếu tôi cần một khoản tiền khẩn cấp là 5.000 đô, tôi sẽ mượn từ gia đình của mình. Tôi sẽ đến gặp bố vợ của tôi. Tôi sẽ đến ngân hàng để xem liệu tôi có thể vay họ được không. Có lẽ tôi sẽ bán thứ gì đó ở trong nhà của tôi. Tôi sẽ vay ngân hàng hoặc là tôi sẽ trả bằng thẻ tín dụng. Tôi nghĩ người ta không để dành cho trường hợp khẩn cấp vì họ không lập kế hoạch trước và không nghĩ rằng những vấn đề khẩn cấp sẽ xảy ra với mình. Nếu chúng tôi có một khoản chi tiêu ngoài kế hoạch, tôi cảm thấy chúng tôi vẫn có khả năng để làm điều đó. Chúng tôi sẽ bán cổ phiếu hoặc lấy số tiền đó từ tài khoản tiết kiệm nếu như có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Tôi đã đầu tư tất cả vào bất động sản và thị trường chứng khoán. Cách gần đây nhất mà chúng tôi xoay sở để trả cho một tình huống khẩn cấp đó là bán đi gia súc của mình để dùng số tiền đó sửa xe cho cô ấy. Hầu hết mọi người không nghĩ về ngày mai. Tôi nghĩ về ngày mai, ngày mốt, ngày tiếp theo và những ngày sau đó. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng diễn giả của chúng ta ngày hôm nay, Dave Ramsey. Cảm ơn các bạn và chào mừng các bạn đến với chương trình Siêu Tích Lũy. Chúng ta sẽ nói về tiền và cách để các bạn có thể tích lũy được chúng. Chúng ta sẽ học về cách để tích lũy tiền. Đây là điều mà ai cũng biết là nên làm nhưng mà không nhiều người làm. Nên các bài học tại chương trình này sẽ vạch ra một kế hoạch từng bước để các bạn có thể chiến thắng ở trong lĩnh vực tài chính này. Nền tảng của toàn bộ quá trình này được gọi là các bước nhỏ. Các bước nhỏ này hoạt động như thế nào ạ? Tôi nhận ra rằng, nếu chúng ta đi những bước nhỏ này đủ lâu, thì cuối cùng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta không cần phải có những bước tiến lớn. Chúng ta không cần phải phô trương. Tất cả những gì chúng ta phải làm là đặt một chân lên phía trước chân kia và cứ tiếp tục bước đi từng bước nhỏ một. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục bước từng bước một như vậy, thì cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Nên chúng tôi đã trình bày việc quản lý tài chính này thành một quy trình từng bước nhỏ một cho các bạn. Việc đầu tiên phải làm là gì? Sau đó, việc thứ hai phải làm là gì? Sau đó, việc thứ ba phải làm là gì? Chúng ta sẽ nói về những bước nhỏ đó ngay bây giờ. Khi đi qua những bài học này, các bạn hãy viết ra những câu trả lời vào sổ tay của các bạn. Sau đó, các câu trả lời sẽ được chiếu lên màn hình cho các bạn. Chúng tôi có các đạo cụ, các ví dụ minh họa và các thủ thuật để làm cho các bạn cảm thấy thích thú ở trong quá trình học, để các bạn có thể thực sự học được điều gì đó. Tiền liên tục di chuyển và các bạn phải làm cho tiền di chuyển theo ý của mình. Để làm được điều đó thì các bạn phải đưa ra quyết định với nó. Và quyết định đầu tiên mà các bạn phải đưa ra là thực hiện các bước nhỏ này. Có những người thực sự đã đi được những bước nhỏ này và họ sẽ giúp các bạn thấy được ích lợi của chúng. Vậy thì các bước nhỏ này là gì? Bước đầu tiên là 1.000 đô tiền mặt trong tài khoản. Đó là bước đầu tiên mà các bạn cần phải thực hiện và tôi muốn các bạn làm điều đó thật là nhanh. Bước thứ hai là giải quyết nợ nần. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về điều đó trong bài học về việc giải quyết nợ nần. Bước thứ ba là lập một tài khoản dự phòng khẩn cấp có giá trị bằng 3 đến 6 tháng chi phí hàng tháng của các bạn. Bước thứ tư là đầu tư 15% thu nhập của các bạn. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về điều đó trong bài học về đầu tư và nghỉ hưu. Bước thứ năm là tiết kiệm cho con học đại học. Bước thứ sáu là trả hết tiền góp nhà một cách nhanh chóng. Bước thứ bảy là xây dựng sự giàu có và dâng hiến phần lớn số tiền đó. Chúng tôi sẽ dạy các bạn cách sống không giống như bất kỳ ai khác để các bạn có thể thực sự sống được cuộc sống đó. Chúng tôi sẽ dạy các bạn cách sống không giống như bất kỳ ai khác để các bạn có thể dâng hiến không giống như bất kỳ ai khác. Nên đó là một quá trình từng bước một. Bây giờ bước nhỏ đầu tiên này là gì? Đó là một khoản dự phòng khẩn cấp 1.000 đô. Nó sẽ giúp cho các bạn có được cảm giác an toàn. Đầu tiên các bạn phải lập ra một tài khoản và bỏ 1.000 đô vào đó. Chỉ mất 2 tuần là chúng tôi đã làm được điều đó. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được tầm quan trọng của việc có 1.000 đô trong ngân hàng là gì. Tôi chưa bao giờ có 1.000 đô trong ngân hàng như vậy. Tôi có một tài khoản dự phòng khẩn cấp. Tôi đang thực hiện các bước nhỏ và bây giờ tôi có ít nhất là 4.000 đô trong tài khoản dự phòng khẩn cấp của mình. Khi có một khoản dự phòng khẩn cấp, thì sẽ không có nhiều vấn đề khẩn cấp về tài chính xảy ra với chúng ta. Tôi chưa từng biết tích lũy tiền là gì, nhưng tôi đã học được giá trị của điều đó. Chúng tôi cảm thấy thật là tuyệt vời vì đã có một tài khoản dự phòng khẩn cấp và một kế hoạch an toàn cho tương lai. Tôi đã có số tiền đó và đó là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ không động đến số ti
Hãy thực hiện bước đầu tiên này một cách thật là nhanh chóng. Tôi muốn các bạn gửi 1.000 đô vào tài khoản ngân hàng hoặc là các bạn có thể bỏ vào ngăn đựng đồ lót nếu muốn. Các bạn có thể cất nó ở bất cứ đâu các bạn muốn. Nhưng vấn đề là thế này, các bạn cần phải cất nó ở nơi mà các bạn không thể dễ dàng lấy được. Nên có thể ngăn đựng đồ lót có lẽ không hiệu quả vì người da pizza sẽ lấy được số tiền đó. Ý tôi là người da pizza sẽ không mở ngăn đựng đồ lót của các bạn ra. Ý tôi đó là anh ta sẽ đến trước cửa và nói, pizza đến rồi và các bạn nói, ồ, oh, đây là trường hợp khẩn cấp. Nên các bạn phải đặt nó ở nơi các bạn không dễ dàng lấy được, nhưng đó cũng phải là nơi mà các bạn có thể lấy được nếu cần, vì đó là để chi cho những trường hợp khẩn cấp. Hầu hết mọi người đều có thể làm được điều này chỉ trong vòng một tháng. Bước đầu tiên là bước dễ dàng nhất, nhưng đó cũng là bước khó khăn nhất. Đó là bước dễ dàng nhất bởi vì chỉ cần 1.000 đô là có thể làm được rồi. Nhắn tiện nếu thu nhập của gia đình của các bạn dưới 20.000 đô một năm thì hãy đổi mục tiêu từ 1.000 đô thành 500 đô. Vì tôi muốn các bạn làm điều này thật là nhanh. Đó là điều dễ nhất vì đó là một số tiền nhỏ và các bạn dễ dàng có được nó nếu mà các bạn bán được một đơn hàng nào đó hoặc là làm thêm giờ một chút. Và bum, các bạn đã có thể hoàn thành việc này chỉ trong vòng một tháng. Ai đã có 1.000 đô rồi thì hãy đánh dấu là đã hoàn thành và sẵn sàng để bước đi bước tiếp theo. Đây cũng là bước khó khăn nhất vì làm điều đó có nghĩa là bạn phải quyết định xem bạn có nên leo lên chiếc thang này không. Các bạn phải quyết định xem là tôi có muốn thực hiện những bước này không, tôi có muốn thay đổi lối sống của mình không. Đó là một quyết định lớn, bởi vì tôi nói các bạn nghe, có người của chúng ta không thích thay đổi. Chúng ta lái xe cùng một cách trên cùng một con đường để đi làm mỗi ngày. Chúng ta ngồi cùng một chỗ trong hội thánh vào mỗi chủ nhật. Một lần nọ tôi đến giảng tại một hội thánh nhỏ kia. Tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu và chuẩn bị để lên giảng. Thì đâu đó có một bà cô tiến tới và nói, anh đang ngồi ở chỗ của tôi. Các bạn có biết bà cô nào như vậy không? Chúng ta không nên làm phiền họ phải không ạ? Nên à, tôi đứng dậy và nói, à, vâng thưa bà. Đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề đó là chúng ta không thích thay đổi. Ngay cả khi những gì chúng ta đang làm là không hiệu quả, chúng ta tự hào về sự ngu dại của mình. Chúng ta tự hào với mớ hỗn độn của mình. Giống như một đứa bé ngồi trên chiếc tả đầy phân của mình và nói, đúng, tôi biết nó có mùi nhưng mà nó ấm và nó là của tôi. Chúng ta tự hào về mớ hỗn độn đó của mình, ngay cả khi nó không hiệu quả. Chúng ta không thích thay đổi. Nên đây là lúc các bạn cần phải đưa ra quyết định là các bạn có muốn thay đổi hay không. Đây là lúc các bạn cần phải đưa ra quyết định đó. Các bạn phải đối diện với chính mình, các bạn phải nhìn vào trong gương và nói, nhà ngươi chính là vấn đề. Và một khi các bạn đã bắt đầu làm điều đó, thì các bạn đã bắt đầu chiến thắng trong lĩnh vực tiền bạc của mình. Điều chúng ta đang nói đến ở đây đó là tiết kiệm phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Tôi chưa bao giờ nghe ai đó nói rằng là, à không, tôi nghĩ tiết kiệm là ngu ngốc. Mọi người đều biết tiết kiệm tiền là tốt, nhưng mà không nhiều người làm điều đó. Đây là nơi mà các bạn cần phải học cách đưa ra quyết định với tiền bạc của mình. Các bạn cần phải học cách dâng hiến, tiết kiệm và rồi mới mua sắm. Thú thật với các bạn, khi mới bắt đầu làm những việc này, tôi cảm thấy rất là khó. Điều đó thật là khó khăn đối với tôi, vì là một cơ đốc nhân, tôi phải học cách dân phần 10 từ số tiền ít ỏi mà tôi có. Tôi cũng cần phải học cách tiết kiệm từ số tiền còn lại của mình như những gì chúng ta đang nói đến ở đây. Bởi vì nếu tôi không biệt riêng hai khoản tiền đó trước, thì nó sẽ chìm xuống và sẽ luôn có thứ gì đó có vẻ quan trọng hơn sẽ nổi lên và cắn mắt nó. Tôi sẽ không thể dâng hiến như tôi muốn và tôi sẽ không thể tiết kiệm như tôi muốn. Các bạn phải để điều đó trở thành ưu tiên hàng đầu của mình. Bao nhiêu người trong số các bạn ở đây có con, xin hãy giơ tay ạ. À. Hoặc là các bạn đang hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có con ạ. À. Được rồi, có con là một điều tốt lành. Nhưng giả sử rằng có một căn bệnh bùng phát và đó là một căn bệnh rất là kinh khủng và có một loại vaccine có thể cứu sống con của bạn và loại vaccine đó sẽ tốn 5.000 đô tiền mặt và các bạn phải tiết kiệm 5.000 đô tiền mặt vào cuối năm để mua nó. Các bạn phải tiết kiệm 5.000 đô tiền mặt trong 6 hoặc là 8 tháng kể từ bây giờ và các bạn sẽ không thể sử dụng số tiền đó để làm những việc khác. Thì chắc chắn là các bạn phải thay đổi cách sử dụng tiền của mình và để dành số tiền đó đúng không ạ? Nếu số tiền đó đồng nghĩa với mạng sống của con bạn thì bao nhiêu người trong số các bạn có thể tiết kiệm được 5.000 đô ạ? Chúng ta có thể làm được điều đó phải không ạ? Ý của tôi ở đây đó là rõ ràng là chúng tôi đã không tăng lương cho các bạn. Chúng tôi vẫn chưa cho các bạn một kỹ thuật lập ngân sách. Nhưng các bạn vẫn có thể thay đổi các ưu tiên của mình, phải không ạ? À? Các bạn nhìn thấy vấn đề đó và nhận ra, nếu tôi ở trong hoàn cảnh bắt buộc phải làm điều đó, thì tôi có thể làm được. Nếu điều đó đủ quan trọng với tôi, thì tôi có thể làm được. Các bạn sẽ sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình, phải không ạ? À? Nên con người chúng ta sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền để làm điều gì đó khi điều đó trở nên thực sự quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa và
Nước Mỹ là đất nước có tỷ lệ người dân gửi tiết kiệm âm. Ở các nước như là Nhật Bản và các nước châu Âu, nhiều nước có tỷ lệ người dân gửi tiết kiệm dương. Các bạn có biết tỷ lệ người dân gửi tiết kiệm âm có nghĩa là gì không ạ? Nghĩa là chúng ta đang chi tiêu nhiều hơn số tiền mà chúng ta kiếm được. Không khó để giải thích phải không ạ? Chúng ta đang chi tiêu nhiều hơn số tiền chúng ta kiếm được. Chúng ta đang sử dụng luôn cả phần tiền mà chúng ta có thể để dành được, nên chúng ta mới có tỷ lệ tiết kiệm âm như vậy. Điều đó cần phải được thay đổi trong nền văn hóa của chúng ta, nếu không thì chúng ta sẽ thất bại. Trong ví dụ về vaccine mà tôi nói cảm xúc chạm đến các bạn và các bạn quyết định tôi có thể làm được điều đó, đó cũng là vấn đề về sự thỏa lòng. Tôi không cần phải gây ấn tượng với người khác. Tôi không cần phải mua thứ gì đó để cảm thấy tốt về bản thân mình. Nếu tôi có thể mua thứ gì đó cho bản thân mình thì tốt, nhưng không có thì cũng không sao. Vì điều quan trọng hơn đối với tôi là tôi có thể tiết kiệm được một ít tiền để cho con tôi đi học, để tôi có thể nghỉ hưu một cách đàng hoàng, để tôi có thể thay đổi gia đình của tôi. Điều đó quan trọng hơn việc tôi có thể mua được thứ gì đó cho mình. Tôi không phản đối việc chúng ta có thể mua thứ gì đó cho mình, nhưng có một quá trình ở đây mà chúng ta phải làm, và nó phải trở nên rất quan trọng đối với chúng ta. Cha mẹ của chúng tôi chưa bao giờ nói nhiều về tiền bạc và việc tích lũy tiền bạc. Thực ra trong nhiều gia đình, cha mẹ của chúng ta không nói nhiều về tiền bạc, phải không ạ? Nên chúng ta cần phải thay đổi, chúng ta cần phải nhấn mạnh đến việc tiết kiệm tiền bạc. Các nghiên cứu cho thấy rằng 58% người lao động ở Mỹ chưa bao giờ tính xem những gì họ cần để họ có thể nghỉ hưu một cách đàng hoàng. 59% cho biết họ hy vọng khi nghỉ hưu, họ có mức sống bằng hoặc là tốt hơn so với những năm làm việc của họ. Bây giờ hãy để ý điều này, 58% chưa bao giờ nghĩ về điều đó, nhưng mà 59% lại hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Tại sao chúng ta lại có một suy nghĩ vô lý như vậy? Cách chúng ta nhìn nhận và cách chúng ta đối xử với điều đó hoàn toàn không liên quan gì với nhau. Có người nói, nhưng mà nếu tôi làm những điều ông dạy thì tôi sẽ trở nên giàu có và xấu xa. <cười> nhưng mà nói như vậy là các bạn đã không suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc. Đôi khi đó là bởi vì chúng ta đã xem TV quá nhiều. Có lẽ các bạn đã biết điều này về tiền bạc. Đó là tiền bạc không phải là một yếu tố đạo đức. Nghĩa là tiền bạc không tốt và cũng không xấu. Kinh Thánh không nói rằng tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, nhưng nói rằng lòng tham tiền bạc mới là cội rễ của mọi điều ác. Nên yếu tố đạo đức có liên quan đến con người ở trong đó. Tiền bạc thì không như vậy. Tiền bạc không phải là một yếu tố đạo đức. Nó không tốt, nó không xấu, nó không đưa ra quyết định. Nó hoạt động dựa trên những gì chúng ta làm với nó. Khi đặt nó vào tay con người thì chúng ta mới bắt đầu thấy nó trở nên tốt hay xấu. Cũng giống như viên gạch này. Viên gạch này không phải là một yếu tố đạo đức. Tôi có thể lấy viên gạch này để ném nó vào cửa kính nhà bạn. Hoặc là tôi có thể lấy viên gạch này để xây một bệnh viện hoặc là một ngôi nhà cho những quá bụa. Viên gạch này không quan tâm đến những điều đó. Nó chỉ là một viên gạch. Nhưng khi các bạn đặt nó vào tay con người, nó bắt đầu thể hiện ra bản chất của người sử dụng nó. Nhưng mà chúng ta lại nói, ôi, người đó có một đống gạch nên họ chắc chắn là người xấu. Hoặc là người đó không có viên gạch nào nên chắc chắn họ là người tốt. Chúng ta đưa ra những phán đoán như vậy, nhưng mà nó chỉ là một viên gạch. Tôi đã gặp những người giàu có nhưng lại là những người tham lam. Các bạn đã bao giờ gặp ai đó như vậy chưa? Tôi đã gặp những người nghèo khổ và họ cũng là những người tham lam. Các bạn đã gặp ai đó như vậy chưa? Tôi đã gặp những người nghèo khổ và họ là những người rất là yêu mến Chúa. Tôi cũng đã gặp những người giàu có và họ cũng là những người rất là tuyệt vời. Họ làm đủ mọi điều tuyệt vời với sự giàu có của mình. Và họ cũng là những người rất yêu mến Chúa. Các bạn đã từng gặp ai như vậy chưa? Nên vấn đề không phải là tiền bạc, phải không ạ? Dù đó là một người ngu dại có nhiều gạch hay là một người ngu dại không có nhiều gạch, thì đó vẫn là một người ngu dại, phải không ạ? Nên tiền bạc không phải là một yếu tố đạo đức. Các bạn không thể trở nên xấu hơn vì có tiền. Các bạn cũng không trở nên tốt hơn vì không có tiền. Nó không phải là yếu tố quyết định. Nó chỉ là tiền mà thôi. Sự khác biệt duy nhất giữa việc có tiền và tích lũy tiền không phải là số tiền. Đôi khi chúng ta nhìn vào người khác và nói rằng, nếu tôi có nhiều tiền như họ thì tôi sẽ tích lũy. Nhưng các bạn đang ở chỗ giống như họ mà các bạn không biết. Sự khác biệt giữa việc có tiền và tích lũy tiền là thái độ và tấm lòng của các bạn. Có người nói, có những người có 10 đô và họ tích lũy số tiền đó. Có những người có 10 triệu đô và họ không tích lũy số tiền đó. Điều tôi đang nói ở đây đó là các bạn cần phải học cách tiết kiệm tiền. Trong nhà của người khôn ngoan có nhiều thức ăn ngon và giàu, nên người khôn ngoan tích lũy tiền. Khi các bạn đã có tiền rồi thì dù đó là ít hay nhiều, thì cách các bạn đối xử và thái độ của các bạn với số tiền đó sẽ cho biết đó là số tiền bạn có hay là số tiền bạn tích trữ. Đó là vấn đề về cảm xúc và sự thỏa lòng của bạn với số tiền đó. Nó giống như thế này, dấu hiệu của sự tức giận ở khắp mọi nơi trên thế giới này, đó là nắm đấm. Nếu các bạn nắm tay như thế này thì thậm chí một con chó nó cũng hiểu bạn đang tức giận. Nếu các bạn giữ
Bây giờ có ba lý do cơ bản để chúng ta tiết kiệm tiền. Một là cho khoản dự phòng khẩn cấp. Hai là để mua đồ. Ba là để xây dựng của cải. Khoản dự phòng khẩn cấp là số tiền mà chúng ta để dành cho những sự kiện bất ngờ. Những sự kiện bất ngờ sẽ xảy ra. Các bạn có thể tin vào điều đó. Bà tôi đã nói như vậy. Bà tôi nói rằng, con cần phải chuẩn bị cho những ngày mưa. Đó là một ví dụ rất là trực quan, phải không ạ? Trời sẽ mưa. Tạp chí Money cho biết là 78% chúng ta đều sẽ gặp phải ít nhất một khủng hoảng liên quan đến vấn đề tài chính mỗi 10 năm. Điều đó có nghĩa là cứ mỗi 10 năm, 8 trong số 10 người chúng ta ở đây sẽ gặp phải vấn đề gì đó về tài chính và chúng ta sẽ cần số tiền có thể lên tới 5.000 hoặc là 7.000 đô. Sẽ có một sự kiện bất ngờ xảy ra và các bạn phải sẵn sàng cho điều đó. Những vấn đề khẩn cấp sẽ xảy ra, chúng sẽ đến một cách bất ngờ. Hãy tin vào điều đó. Dave ơi, ông cần phải suy nghĩ tích cực lên. Tôi đang tích cực đây. Những vấn đề khẩn cấp sẽ xảy ra. Hãy tin vào điều đó và sẵn sàng cho những điều đó. Không có con đường nào khác đâu. Có một người phụ nữ đã học tại trường tài chính của chúng tôi cách đây nhiều năm. Cô ấy ngồi xuống và nói với chúng tôi, à, bà của tôi luôn có một quỹ CCCB. Quỹ CCCB đó một lần nọ đã chi trả khi tôi cần niềng răng. Quỹ CCCB đó một lần khác đã chi trả khi ông tôi gặp tai nạn xe hơi. Chúng tôi đã có tiền để sửa chiếc xe đó. Quỹ CCCB đó luôn ở đó. Đó là quỹ chỉ có chú biết. Đó là khoản dự phòng khẩn cấp. Các bạn cần phải có nó. Các bạn cần phải nghĩ về điều đó. Vấn đề là những sự kiện bất ngờ thực sự không phải là bất ngờ. Chúng không thực sự là những sự kiện bất ngờ, phải không ạ? Hãy nhìn nhận vấn đề đó theo cách này. Các bạn hãy nắm chặt bàn tay của mình và đưa nó lên trước mặt mình như thế này. Sau đó lấy tay bên này và đặt ngón tay lên cổ tay của các bạn. Điều chỉnh các ngón tay cho đến khi cảm nhận được mạch đập của các bạn. Tim của các bạn có đang đập không? Tốt. Chúng ta không cần phải lấy nó ra để kiểm tra, phải không? Nếu tim của các bạn vẫn còn đập, thì những sự kiện bất ngờ sẽ vẫn còn xảy ra. Nên hãy chuẩn bị sẵn sàng cho những điều đó. Không ai được miễn trừ khỏi những điều đó. Nếu đã là con người, thì chắc chắn điều đó sẽ xảy ra với bạn. Bây giờ hãy nhớ bước đầu tiên là 1.000 đô trong ngân hàng. Chúng ta sẽ để ra 1.000 đô thật là nhanh. Đó là bước khó khăn nhất và cũng là bước dễ dàng nhất. Sau đó, bước thứ ba là chúng ta sẽ để ra một khoản dự phòng khẩn cấp. Chúng ta đã bỏ qua bước hai, chúng ta sẽ quay lại với nó sau. Nhưng hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến khoản dự phòng khẩn cấp, nên tôi sẽ nói kỹ hơn về nó trong bài học này. Chúng tôi đang thực hiện việc để ra khoản dự phòng khẩn cấp trong 3 đến 6 tháng. Chúng tôi đã để ra được gần 4 tháng rưỡi và mọi việc bắt đầu diễn ra nhanh hơn sau khi chúng tôi đã trả hết nợ. Giờ thì chúng tôi gần như đã để ra đủ số tiền cho khoản dự phòng khẩn cấp của mình rồi. Chúng tôi đã để ra hơn 6 tháng chi phí sinh hoạt trong khoản dự phòng khẩn cấp. Bây giờ tôi có 6 tháng cho khoản dự phòng khẩn cấp trong tài khoản của mình. Thật là tuyệt vời khi có một khoản dự phòng khẩn cấp đầy đủ như vậy. Tôi cảm thấy thật là an toàn khi có số tiền đó. Bước thứ ba là có một khoản dự phòng khẩn cấp từ 3 đến 6 tháng chi phí sinh hoạt. Tôi khuyên các bạn hãy đưa số tiền đó vào một tài khoản tài chính. Đó có thể là tài khoản ở một quỹ tương hộ tốt. Đầu tư vào quỹ tương hộ có thể không đem lại nhiều lợi nhuận so với đầu tư vào những lĩnh vực khác, nhưng lãi suất của nó cũng cao cỡ chứng chỉ tiền gửi và tất nhiên là cao hơn lãi suất tiết kiệm của ngân hàng. Nhưng cho dù lãi suất là bao nhiêu thì trong một kỳ hạn 6 tháng, các bạn vẫn có thể nhận được số tiền đó. Tin tốt là trong trường hợp khẩn cấp, nếu bạn rút số tiền đó ra sớm hơn kỳ hạn, thì bạn cũng không bị phạt vì đã rút số tiền đó trước hạn. Các bạn chỉ cần viết một tấm xét để rút số tiền từ tài khoản đó. Nên đó là nơi tôi gửi khoản dự phòng khẩn cấp của mình, hoặc là nơi tôi gửi tiền tiết kiệm ngắn hạn ít hơn 5 năm của tôi. Bây giờ các bạn phải nhớ là sai lầm mà mọi người thường mắc phải về khoản dự phòng khẩn cấp là họ nghĩ là ồ, 3 đến 6 tháng chi phí sinh hoạt là rất là nhiều. Các bạn bắt đầu nói về việc mình có 10.000 đô trong tài khoản của quỹ tương hộ đó như là một khoản đầu tư và các bạn nghĩ rằng đầu tư vào đó không mang lại nhiều lợi nhuận cho tôi. Tôi có thể dùng số tiền đó để đầu tư vào một chỗ khác kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mà hãy nhớ rằng đầu tư để kiếm tiền không phải là mục đích của khoản dự phòng khẩn cấp này. Khoản dự phòng khẩn cấp này không phải là một khoản đầu tư. Hãy nói đó không phải là một khoản đầu tư. Mà khoản dự phòng khẩn cấp là một khoản bảo hiểm. Vấn đề với bảo hiểm, đó là bảo hiểm không giúp bạn kiếm tiền, phải không ạ? Bảo hiểm làm cho các bạn tốn tiền để bảo vệ tài sản của mình, và bảo hiểm là để bảo vệ các khoản đầu tư của các bạn. Nên bằng cách gửi tiền tiết kiệm với lãi suất thấp, hoặc là gửi tiền vào quỹ tương hộ với lãi suất thấp, các bạn không kiếm được nhiều tiền từ số tiền đó, nên có thể xem là nó cũng tốn tiền như là bảo hiểm vậy. Nhưng nó ở đó là để bảo vệ các bạn, để các bạn không phải rút tiền từ quỹ hưu trí của mình
Lúc đó các bạn không cần phải rút tiền từ các tài khoản đầu tư dài hạn của mình bởi vì các khoản đầu tư đó đã được bảo vệ bằng khoản dự phòng khẩn cấp này rồi. Nên đừng động vào số tiền đó. Đây không phải là khoản tiền để dành, để mua một bộ bàn ăn thật là đẹp. Đây không phải là khoản tiền để đi du lịch ở Bahamas. Đây không phải là khoản tiền để mua thuyền đi câu cá. Đây là một khoản dự phòng khẩn cấp. Các bạn không được động vào nó. Một khi các bạn có được khoản tiền này rồi, thì nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy rất là thoải mái. Nó sẽ mang lại cho các bạn cảm giác bình an, như thể các bạn có thể kiểm soát được cuộc sống của mình. Đó là một bước tiến về mặt cảm xúc trong quá trình làm chủ tài chính của các bạn. Đừng bao giờ bỏ qua điều đó. Cách đây không lâu, tôi đã tổ chức một buổi ký tặng sách. Có một người phụ nữ đã đến để được ký tặng. Lúc đó là vào mùa hè, đó là vào tháng 8. Cô ấy rất bực mình và nói, tôi tức quá, nên tôi, tôi mới đến đây để xin anh ký tặng cuốn sách ngu ngốc này. Toàn bộ phần đuôi xe của tôi đã bị tông văng ra ngoài. Tôi đã từng học ở trường tài chính của ông. Tôi đã để giành được 12.000 đô, vậy mà chiếc xe của tôi đang nằm ngoài kia trên phố. Tôi đang rất là bực mình đây. Tôi hỏi là, tại sao chị lại bực mình như vậy? Chị cần bao nhiêu tiền để sửa chiếc xe đó? Cô ấy nói là, có lẽ phải hơn 1.000 đô. Tôi nói, chị đang có 12.000 đô mà, tại sao chị lại bực mình về điều đó? Cô ấy nói, ờ, à, đúng ha. Cô ấy lúc đó rất là giống tôi ngày xưa mỗi lần xe của tôi bị hỏng. Những lúc như vậy chúng tôi đã có một cuộc khủng hoảng xe hơi và một cuộc khủng hoảng tài chính lúc đó. Cảm xúc của chúng ta đã được huấn luyện để hành xử như vậy khi chiếc xe của chúng ta bị hỏng. Chúng ta cứ thế cư xử theo thói quen của mình. Bởi vì lúc đó không chỉ chúng ta đang gặp vấn đề với chiếc xe mà còn gặp vấn đề về tài chính ở đó nữa. Cô ấy chưa bao giờ thử dừng lại và nghĩ rằng, à tôi có 12.000 đô nên tôi có thể sửa chiếc xe của mình. Có một điều kỳ lạ mà tôi đã nhận ra, đó là khi chúng ta có một khoản dự phòng khẩn cấp như vậy thì chúng ta sẽ không còn phải đối diện với những vấn đề khẩn cấp như vậy nữa. Các bạn có biết định luật Murphy nói gì không? Nó nói rằng, bạn càng sợ điều gì thì nó càng có khả năng xảy ra. Tôi tin rằng khi các bạn có một khoản dự phòng khẩn cấp thì nó sẽ giúp các bạn kháng lại định luật Murphy đó. Khi Murphy đến với các bạn, các bạn nói, tôi đã có khoản dự phòng khẩn cấp là 12.000 đô rồi nên tôi không sợ đâu. Murphy nói, được thôi, tôi sẽ đi qua nhà hàng xóm của ngươi. Thật là ngạc nhiên khi điều đó đã hoạt động với gia đình của tôi. Khi chúng tôi gặp vấn đề về tài chính, gia đình của chúng tôi đã có một khoản dự phòng khẩn cấp. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn nói với vợ mình, em yêu, anh nghĩ là chúng ta cần phải có một khoản dự phòng khẩn cấp cho khoản dự phòng khẩn cấp đó của chúng ta. Không phải chúng tôi là những người bảo thủ cánh hữu, chúng tôi chỉ không muốn đến gần nỗi đau đó nữa mà thôi. Bởi vì một khi chúng tôi đã có được khoản dự phòng phụ đó rồi, thì chúng tôi thậm chí còn không sử dụng khoản dự phòng khẩn cấp cho các trường hợp khẩn cấp của chúng tôi nữa. Nên có vấn đề gì đó xảy ra thì chúng tôi chỉ việc giải quyết nó, và kết quả là chúng tôi không còn gặp phải những trường hợp khẩn cấp lớn như trước đây nữa. Nên khoản dự phòng khẩn cấp là ưu tiên tích lũy đầu tiên của các bạn. Hãy làm điều đó thật nhanh, hãy để ra 1.000 đô, sau đó hãy bước sang bước thứ hai đó là giải quyết nợ nần. Sau đó chúng ta cần phải tiến tới một bước nữa là hoàn thành khoản dự phòng khẩn cấp thứ hai, cố gắng để ra số tiền bằng với chi phí sinh hoạt của 3 đến 6 tháng. Điều thứ hai về việc tích lũy tiền đó là để mua sắm. Thay vì phải mua trả góp thứ gì đó thì hãy trả tiền mặt bằng cách sử dụng quỹ mua sắm. Chẳng hạn như các bạn muốn mua một bộ bàn ăn trị giá 4.000 đô. Các bạn nhìn vào bộ bàn ăn cũ kỹ ở nhà của mình và các bạn muốn đi đến cửa hàng nội thất ngay. Ở đó họ có một bộ bàn ăn rất đẹp trị giá 4.000 đô và các bạn có thể đem bộ bàn ăn đó về ngay mà không cần phải trả tiền trước vì người ta cho bạn 90 ngày để thanh toán số tiền đó với lãi suất 0% miễn là bạn trả đủ trong khoảng thời gian đó. Nhưng đó lại là một chiêu trò trong ngành tài chính. Bởi vì 90% những người mua hàng theo phương thức này không trả hết số tiền đó trong vòng 90 ngày. Khi các bạn không trả hết số tiền đó trong 90 ngày, hoặc thậm chí đã trả được một khoản tiền nhỏ rồi nhưng vẫn không trả đủ đúng hạn, thì họ sẽ bắt đầu tính lại cho các bạn. Và kết quả là các bạn phải trả số tiền còn lại với lãi suất 24, thậm chí là 38%. Đó có phải là điều khôn ngoan không? Họ đã đá vào mông của các bạn phải không ạ? À? Điều đó có nghĩa là các bạn đã vay số tiền đó với lãi suất là 24%. Nghĩa là các bạn sẽ phải trả 211 đô một tháng trong vòng 24 tháng. Tức là thay vì mua bộ bàn ăn đó với 4.000, thì bạn đã phải mua với giá là 5.064 đô. Quỹ dự phòng là một thuật ngữ được dùng trong bất động sản. Nếu các bạn mua một ngôi nhà và nó được trả góp trong 20 năm, sau 20 năm các bạn sẽ sở hữu hoàn toàn ngôi nhà đó. Và để làm được điều đó thì mỗi năm các bạn dành ra 1 phần 20 thu nhập của mình để trả tiền cho căn nhà đó. Đó là một vấn đề lớn vì nó liên quan đến một căn nhà. Các bạn cần phải có tiền để trả góp, nên không có gì ngạc nhiên khi đó là một quỹ dự phòng. Và quỹ dự phòng đó
Vậy thì sẽ như thế nào nếu các bạn có thể tiết kiệm được 211 đô một tháng trong suốt 18 tháng? Các bạn có thể trả tiền mặt để mua bộ bàn ghế đó. Một số người trong số các bạn giỏi tính toán có thể tính ngay là 18 x 211 không phải là 4.000 đô, mà nó chỉ là 3.798 đô, cứ cho là 3.800 đô đi. Nhưng các bạn biết tôi đã khám phá ra điều gì không? Các bạn có biết rằng việc mua hàng bằng cách trả chậm đó không giống như việc các bạn mua trực tiếp bằng tiền mặt không? Nếu các bạn có 3.800 đô thì các bạn có thể bước vào một cửa hàng nội thất và mua được một món đồ với giá rất là hơi. Các bạn có thể làm được điều đó không? Các bạn có thể mua một bộ bàn ăn có giá là 4.000 đô với giá là 3.800 đô không? Hãy thử làm điều đó xem. Các bạn sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt nếu các bạn đi đến đó và làm như thế tại đó. Bởi vì họ sẽ nhận ra, nhân viên bán hàng ở đó có thể ngửi thấy mùi tiền. Họ sẽ nói người này là người có tiền. Nên trả giá là một việc rất là thú vị. Các bạn có thể có được những giao dịch rất là có lợi. Nên hãy tập thói quen trả giá khi bạn mua bất kỳ món hàng nào. Vậy thì có phải tất cả các cửa hàng nội thất đều giảm giá khi các bạn trả giá để mua món hàng đó không? Tất nhiên là không. Nhưng mà tôi có nên mang tiền về không nếu họ không giảm giá cho tôi? Tất nhiên là có, bởi vì tôi sẽ tiết kiệm thêm và trả tiền để mua nó. Nhưng nếu các bạn bắt đầu trả tiền mặt để mua món đồ đó thì tôi tin là các bạn sẽ nghĩ lại rằng là tôi không chắc là mình có thích món đồ đó không nữa. Có lẽ tôi thích cái này hơn. Thôi để về nhà tính tiếp. Hãy thử nghĩ về việc mua một chiếc ô tô mà xem. Người ta luôn nói, ồ, chúng ta luôn phải trả góp để mua xe. Đó là điều rất là thường xuyên diễn ra xung quanh chúng ta. Nhưng nếu các bạn muốn mua chiếc xe, các bạn có thể tiết kiệm 4.600 đô để mua một chiếc xe và các bạn có thể làm điều đó bằng cách để ra 464 đô một tháng. Đây là số tiền trả góp mua xe trung bình ở Bắc Mỹ hiện nay. Nên các bạn để ra 464 đô một tháng trong vòng 10 tháng, thậm chí không phải một năm, thì sau đó các bạn có thể mua được một chiếc xe hơi. Bạn nói, 4.600 đô sẽ không mua được chiếc xe nào đâu. Có chứ, nó sẽ giúp bạn mua được một chiếc xe mà không cần phải trả góp và bạn chỉ cần phải làm điều đó trong vòng 10 tháng. Các bạn có biết là tôi có thể lái chiếc xe đó lên cao tốc cũng giống như bạn lái chiếc xe mắc tiền mà các bạn trả góp mỗi tháng không? Tôi có thể mua cho mình một chiếc ô tô 10 năm tuổi, một chiếc ô tô rất đẹp với giá là 4.600 đô. Tôi có thể làm điều tương tự với một chiếc ô tô khác cũng rất đẹp, và đó là chiếc xe tuyệt vời để tôi đi làm trong 10 tháng nữa. Trong thời gian đó, tôi lại để dành tiền, bán chiếc xe đó đi và mua một chiếc khác. Cứ như thế trong vòng 30 tháng, tôi có thể có một chiếc xe 155.000 đô trả bằng tiền mặt. Đó được gọi là tích lũy để trả tiền mặt cho mọi thứ bạn mua. Đó là một ý tưởng mới lạ và nó đang lan rộng khắp nơi. Đó là một suy nghĩ rất là khác biệt, phải không ạ? Bây giờ một lĩnh vực khác mà tôi muốn nói đến ở đây, đó là xây dựng sự giàu có. Khi nói đến việc xây dựng sự giàu có, thì chúng ta sẽ đề cập chi tiết đến điều đó trong bài học về việc đầu tư ít rủi ro và quỹ tương hỗ. Chúng ta sẽ nói về các loại hình đầu tư trong bài học đó. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nói về việc xây dựng sự giàu có. Xây dựng sự giàu có đòi hỏi một yếu tố quan trọng, và đó là kỷ luật. Kỷ luật là một yếu tố quan trọng khi nói đến việc xây dựng sự giàu có. Phải thú thật với các bạn là tôi không thích kỷ luật. Nếu có ai đó nói rằng, à, tôi thích kỷ luật, thì tôi nghĩ là người này thật là kỳ lạ. Nó giống như là một điều gì đó không bình thường. Tất nhiên là tôi thích kỷ luật mặc dù tôi không giỏi lắm trong việc đó, nhưng mà tôi thích những gì kỷ luật tạo ra trong cuộc sống của tôi. Khi tôi kỷ luật trong việc chăm sóc cơ thể của mình, tôi thích cảm giác khỏe mạnh hơn và gầy hơn một chút. Khi tôi kỷ luật trong việc quản lý tiền bạc của mình, tôi thích cảm giác tôi có nhiều tiền hơn. Điều đó không đơn giản, nhưng để xây dựng được sự giàu có thì cần phải có điều đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, mọi sự kỷ luật vào thời điểm của nó đều chẳng có vẻ gì là vui mừng, mà là đau đớn, nhưng về sau, việc ấy sinh ra trái bình an, công chính cho những ai được tập rèn bởi nó. Đó là một câu kinh thánh rất là quyền năng đúng không ạ? Nên đừng bỏ qua sự kỷ luật. Mọi sự kỷ luật vào thời điểm của nó đều chẳng có vẻ gì là vui mừng. Khi tôi ra ngoài chạy bộ vào buổi sáng, có những buổi sáng tôi thực sự không muốn thức dậy. Thức dậy vào lúc đó không dễ chịu lúc nào. Nhưng sau khi chạy được vài km thì tôi cảm thấy khỏe hơn ở trong ngày hôm đó, phải không ạ? Tiền của tôi cũng vậy. Không có gì có vẻ dễ chịu khi tôi kỷ luật trong việc quản lý tiền bạc. Nhưng sau đó, khi tôi cần một ít tiền để mua xe hơi hoặc là chăm sóc con cái, hoặc là cho con của tôi đi học đại học hoặc là gì đó, thì tôi cảm thấy thoải mái vì tôi có một số tiền mà tôi cần. Xây dựng sự giàu có là một cuộc đua marathon, chứ không phải là một cuộc đua 100 mét, nên đừng nghĩ đến chuyện làm giàu nhanh. Nên xây dựng sự giàu có không phải là một việc dễ dàng, đó là một việc khó chứ không phải dễ, nếu không thì ai cũng giàu có rồi. Nó khó nhưng mà nó đáng để chúng ta cố gắng, phải không ạ? Bất cứ ai nói với các bạn rằng trở nên giàu có là một điều dễ dàng thì hãy cẩn thận với họ. Bất cứ ai nói với bạn rằng họ có
điên lên, chúng ta không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Chúng ta vừa nói chuyện điện thoại, vừa trang điểm, vừa lái xe bằng đầu gối. Đúng không ạ? À? Chúng ta làm quá nhiều điều cùng một lúc. Nhưng mà hãy tập trung vào một điều gì đó. Nếu các bạn muốn xây dựng sự giàu có thì hãy tập trung vào điều đó. Nhưng hãy nhớ rằng xây dựng sự giàu có là một cuộc đua marathon. Bất kỳ ai nói với các bạn rằng đó là một cuộc đua 100 mét thì họ không thật đâu. Hãy tránh xa họ. Tất cả những người giàu có mà tôi đã từng nói chuyện đều nói, Dave, đó là một quá trình cần có thời gian. Ví dụ như các bạn tiết kiệm số tiền mua pizza của mình. Sẽ thế nào nếu các bạn tiết kiệm 100 đô tiền mua pizza một tháng? Bởi vì tôi để ý là có những người chi tới 600 đô la cho pizza một tháng. Nhưng mà cứ hãy xem như là các bạn để ra 100 đô một tháng từ số tiền đó. Và các bạn tích lũy từ năm 25 tuổi đến năm 65 tuổi trong suốt tuổi lao động của các bạn. Và dùng số tiền đó để hàng tháng đầu tư vào cổ phiếu của một quỹ tương hỗ tăng trưởng tốt. Và các bạn có được khoảng 12% lợi nhuận một năm từ số tiền đó. Nếu các bạn tiết kiệm chỉ 100 đô một tháng từ 25 đến 65 tuổi, thì đến năm 65 tuổi các bạn sẽ có 1 triệu 176 ngàn đô trong tài khoản và các bạn sẽ trở thành một triệu phú. Không ai trong xã hội của chúng ta nên nghỉ hưu trong cảnh túng thiếu, nhưng đáng buồn là vẫn còn rất là nhiều người như vậy. 100 đô à? Tôi còn không có tới 100 đô. Đó là bởi vì các bạn đã trả góp mua xe và những thứ khác. Đó là vì các bạn đã không để dành và mua chúng bằng tiền mặt. 100 đô không phải là số tiền lớn so với thu nhập trung bình của hầu hết mọi người. Chỉ với 100 đô một tháng thôi thì các bạn đã có thể nghỉ hưu một cách đàng hoàng rồi. Tôi đã có thời gian nói chuyện với một nhóm học sinh trung học và giáo viên của các em đó nói với tôi rằng anh có thể nói chuyện với các em về chi phí của việc hút thuốc lá không? Thế là tôi hỏi các em, các em có biết là điều gì sẽ xảy ra nếu các em đầu tư số tiền mua thuốc lá mỗi ngày không? Một số người trong số các em có thể bỏ ra 3 đô một ngày cho việc hút thuốc lá. Và chúng ta hãy tính toán một chút nhé. 3 đô nhân 30 ngày là bao nhiêu? Đó là 90 đô. Nếu các em đầu tư số tiền đó mỗi tháng từ năm 16 tuổi đến năm 76 tuổi, thì đến năm 76 tuổi các em sẽ có 11,6 triệu đô. Một bạn trẻ ở phía sau hỏi, wow, chúng ta có thể làm gì với số tiền nhiều như vậy? Tôi trả lời, các em có thể thay đổi gia đình của mình, nên đây là lúc thích hợp để các em làm điều đó. Tất nhiên là tôi không hút thuốc, nhưng mà tôi đã từng mua cà phê ở Starbucks. Một số người bạn của tôi gọi đó là Five Buck, bởi vì nó có giá 5 đô cho một ly. Nhưng nếu chúng ta tiết kiệm 5 đô một ngày từ số tiền mua cà phê tại Starbucks đó để đầu tư thì sao ạ? Nếu chúng ta đầu tư số tiền đó từ lúc chúng ta 16 tuổi đến khi chúng ta 76 tuổi, nghĩa là đầu tư 150 đô một tháng, thì tới lúc đó các bạn sẽ có 19 triệu đô ở trong tài khoản. Có lẽ ly cà phê đó hơi đắng với các bạn rồi, phải không ạ? Vậy thì làm sao tôi có thể xây dựng được kỷ luật này? Tôi nói các bạn nghe, tôi cũng giống như các bạn, tôi rất là bận rộn. Mỗi ngày tôi phải làm rất là nhiều việc khác nhau, nên tôi phải kỷ luật trong việc quản lý tiền bạc của mình. Để làm được điều đó thì tôi phải sử dụng tính năng tự động chuyển tiền của ngân hàng. Đó là một cách rất là tốt để xây dựng tính kỷ luật trong vấn đề tiền bạc. Bởi vì nếu không thì tôi sẽ rút tiền từ tài khoản của mình một cách vô tội vạ. Nhưng nếu tôi thiết lập tính năng tự động chuyển tiền trước, thì bất cứ khi nào tôi lãnh tiền thì số tiền đó sẽ được tự động chuyển vào những tài khoản dân hiến và đầu tư của tôi, phải không ạ? Nó sẽ tự động chuyển sang những tài khoản đó. Điều đó tự động xảy ra dù tôi ngủ hay là thức. Điều đó tự động xảy ra dù tôi có đi đây đó hay là ở nhà. Điều đó tự động xảy ra dù tôi có bận rộn đến nỗi quên ngồi xuống và chuyển tiền cho họ đi nữa. Tiền tích lũy của tôi được tự động chuyển vào tài khoản đầu tư mỗi tháng của tôi. Tôi cần phải có quy trình tự động đó để có thể tối ưu hóa việc tích lũy tài sản của mình. Và để xây dựng sự giàu có thì chúng ta cần phải tận dụng một công cụ rất là quyền năng, đó là lãi kép. Kỳ quan thứ 8 của nhân loại. Vậy thì lãi kép hoạt động như thế nào? Giả sử chúng ta có 1.000 đô ở đây và chúng ta có lãi suất 10% cho 1.000 đô đó, thì sau một năm chúng ta có được 10% của 1.000 đô là 100 đô. Nếu tôi cứ tiếp tục để số tiền lời đó trong tài khoản, thì tài khoản của tôi sẽ là 1.000 đô cộng với 100 đô. Năm sau tôi lại có thêm 100 đô từ 1.000 đô và 110 đô từ số tiền lãi trước đó mà tôi đã nhận được, phải không ạ? À? Vì số tiền lãi đó cũng được hưởng lãi suất 10%. Và nếu tôi cứ giữ số tiền đó trong tài khoản thì nó sẽ cứ tiếp tục tăng lên. Cứ sau mỗi năm nó lại được cộng thêm một chút từ số tiền lãi mà tôi nhận được. Vì chúng ta không chỉ nhận được tiền lãi trên số tiền gốc mà còn trên số tiền lãi mà chúng ta đã tích lũy được nữa. Đó là một công cụ rất quyền năng. Nhưng điều quan trọng là các bạn cần phải bắt đầu làm điều đó ngay từ bây giờ. Ben và Arthur cũng phát hiện ra điều đó. Ben là một chàng trai trẻ thông minh. Ở tuổi 19, cậu ấy đã quyết định tiết kiệm 2.000 đô một năm và cậu ấy đã làm điều đó từ năm 19 tuổi cho đến năm 26 tuổi. Bây giờ, ở tuổi 26, Ben có được bao nhiêu tiền trong tài khoản của mình ạ? À? Cậu ấy đã từng bỏ ra 2.000 đô, nhưng ở độ tuổi 26 hoặc là 
Anh trai của cậu là Arthur đã không làm như vậy bởi vì anh ấy thích ra ngoài vui chơi và tiêu hết tất cả số tiền mà anh ấy kiếm được. Và cuối cùng anh ấy thức dậy ở tuổi 27 và nói rằng tôi sẽ tiết kiệm 2.000 đô một năm giống như em trai tôi. Và anh ấy tiếp tục làm như vậy từ năm 27 tuổi cho đến tận năm 65 tuổi. Bây giờ hãy nghĩ về điều này. Arthur đã bỏ ra 78.000 đô. Vẫn đứng sau bên, người chỉ bỏ ra 16.000 đô với số tiền tổng cộng là hơn 700.000 đô. Để tôi nói lại lần nữa để các bạn hiểu, người đã bỏ ra 78.000 đô đã bị đánh bại bởi người đã bỏ ra 16.000 đô với số tiền là hơn 700.000 đô chỉ vì anh chàng kia bắt đầu sớm hơn. Wow! Một số người trong số các bạn nghĩ, đây, đó là một ví dụ rất là tuyệt vời nếu tôi vẫn còn 19 tuổi. Bao nhiêu người trong số các bạn ở đây dưới 25 tuổi hãy giơ tay lên ạ. À. Rất là tuyệt. Các bạn có hiểu rằng, nếu các bạn hiểu được ví dụ này và ý nghĩa của nó, và nếu các bạn có thể để cho nó ảnh hưởng đến hành vi của các bạn, thì tức là tôi vừa mới biến các bạn trở thành một triệu phú. Tôi không nghĩ các bạn có thể tốt nghiệp trung học nếu như các bạn không thể giải thích được biểu đồ đó. Nó sẽ thay đổi cuộc sống của các bạn khi các bạn có được nó. Bây giờ có bao nhiêu người trong số các bạn ở đây giống như tôi là người đã trên 45 tuổi, xin hãy giơ tay lên. Bây giờ có lẽ đang có điều gì đó sôi sụp trong lòng của các bạn, phải không ạ? À? Có lẽ các bạn có điều gì đó muốn nói với những người dưới 25 tuổi ở đây, phải không? Có lẽ các bạn muốn hét vào mặt họ điều gì đó kiểu, hãy làm điều đó đi, phải không ạ? À? Nào hãy đếm tới 3, 1, 2, 3, hãy làm điều đó đi. Các bạn trẻ có nghe thấy sự hối tiếc đó không? Bây giờ, cho dù các bạn đã trên 45 tuổi rồi thì vẫn chưa phải là kết thúc đâu. Các bạn vẫn còn thời gian mặc dù không còn nhiều nữa. Tất cả những gì các bạn còn là tất cả những gì các bạn có. Vậy nên hãy cứ làm việc với những gì các bạn đang có. Một số người nói, à, tôi đã quá già để tích lũy tiền rồi. Không, nếu các bạn vẫn còn đang thở thì các bạn vẫn có thể làm được điều đó. Colonel Sanders chưa bao giờ bán gà chiên cho đến khi ông ấy 67 tuổi. Wilton Churchill đã làm mọi thứ ông ấy có thể làm trong những năm 60 và 70 tuổi của ông. Cách đây vài năm, gia đình của chúng tôi có cơ hội đến thăm nhà nguyện Sistine ở Vatican. Và khi chúng tôi đi tham quan cùng với hướng dẫn viên, thì cô ấy dừng lại và chỉ vào bức bích họa trên bức tường phía sau của nhà nguyện Sistine. Đó là một bức tuyệt tác khổng lồ có tên là The Last Judgment, mô tả về sự trở lại của Đấng Christ và sự phán xét cuối cùng. Nó được vẽ bởi Michael Langello khi ông ấy đã 78 tuổi. Nên dù các bạn đang ở đâu đi nữa thì cũng hãy bắt đầu ngay bây giờ. Nếu các bạn chỉ mới 19 tuổi thì hãy làm những việc này ngay bây giờ. Nếu các bạn đã 45 tuổi thì cũng hãy làm những việc này ngay bây giờ. Có những việc mà chúng ta cần phải làm nên chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu làm điều đó. Lãi suất tiền gửi của các bạn cũng rất là quan trọng. Đây là một ví dụ về điều đó. Nếu các bạn lấy 1.000 đô để gửi tiết kiệm trong ngân hàng và kiếm được 6% từ số tiền đó một năm và các bạn gửi vào đó từ năm 25 tuổi và để cho lãi kép hoạt động thì sau 40 năm với lãi suất 6% đó thì 1.000 đô của bạn sẽ trở thành 10.000 đô. Nếu các bạn tăng gấp đôi lãi suất từ 6 lên 12%, thì số tiền các bạn sẽ nhận được không phải là gấp đôi, phải không ạ? À? Bởi vì lãi kép là một công cụ quyền năng. 1 cộng 1 không phải bằng 2. Nên khi chúng ta đi từ 6 đến 12% một năm, chúng ta không đi từ 10.000 đến 20.000, mà chúng ta đi từ 10.000 đến 93.000. Khi các bạn tăng gấp 3% lãi suất, thì tức là các bạn đi từ 6 đến 18%. Nó không đi từ 10 đến 20-30, nó đi từ 10 đến 93.000. Và với lãi suất 18%, thì số tiền các bạn sẽ nhận được đó là 750.000 đô. Đây, anh không thể có được lãi suất 18% từ tiền của mình đâu. Thật ra là tôi có đó. Tôi biết một số quỹ tương hộ tốt có mức lãi suất trung bình đó trong suốt 20 năm. Tất nhiên là tôi không nghĩ rằng đó là lãi suất hợp lý để chúng ta có thể mong đợi trong những năm tới. Tôi không tính toán tương lai của mình dựa trên 18% đó. Nhưng thực ra là tôi đã sở hữu một số khoản đầu tư có thể đem lại lợi nhuận gần cỡ đó. Nhưng mà tôi cũng đã tìm ra một cách mà các bạn có thể có được lãi suất 10% từ tiền của mình. Tôi gọi đó là phẫu thuật thẩm mỹ. Vì về mặt toán học, việc không trả 18% tiền lãi cũng giống như là việc chúng ta kiếm được 18% từ tiền lãi. Điều đang xảy ra ở đây với chúng ta là như thế này. Chúng ta mang 1.000 đô đến ngân hàng và mở một tài khoản ở đó. Và khi làm điều đó thì đó là lúc mà chúng ta đặt chìa khóa vào trong ổ. Có thể nói đó là một cỗ máy tiếp thị được tài trợ tốt nhất mà con người từng nghĩ ra. Và chúng ta cứ thế khởi động cỗ máy đó. Cỗ máy đó chính là các tổ chức tài chính. Họ chi nhiều tiền hơn để bán sản phẩm của họ và tinh vi hơn trong việc bán sản phẩm của họ so với bất kỳ ngành nghề nào khác. Họ thực sự là những nhà bán hàng rất là chuyên nghiệp. Họ rất là giỏi trong những gì mà họ làm. Nếu các bạn mở tài khoản ở đó, thì ngay khi về đến nhà, trong hộp thư của các bạn sẽ ngay lập tức nhận được những lá thư chào hàng, phải không ạ? Có một lá thư nhỏ ở đó nói rằng, chào mừng bạn đến với gia đình. 
Chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với bạn. Tôi đọc bức thư đó và tôi thấy nó ghi là 18%. Tôi nói, có ngu mới vay tiền với lãi suất 18%. Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức vay tiền với lãi suất 18% đâu. Tôi biết vì ở độ tuổi 20, tôi đã nói với vợ tôi rằng, em yêu, anh có được chiếc thẻ tín dụng ngu ngốc này với mức lãi suất là 18%. Chúng ta không cần nó, nhưng mà dù sao thì tôi cũng để nó ở đây vì biết đâu có lúc tôi sẽ cần thì sao? Các bạn cũng đã làm điều đó rồi à. Và rồi một tuần nọ, chúng tôi ngồi đó tính toán chi phí. Lúc đó chúng tôi đang gặp khó khăn về tiền bạc và chúng tôi biết là mình sẽ không vượt qua được. Nên tôi nói em yêu, anh nghĩ là chúng ta lâu lâu mới đi ăn ngoài một buổi thôi. Chúng ta đang kiếm được rất là ít tiền. Tiền cũng vào mà tiền cũng đi nhanh quá. Có ai đã từng ở trong trường hợp đó giống như tôi không ạ? Sáng thứ hai, chúng tôi thanh toán tất cả các hóa đơn và chúng tôi vẫn còn rất là nhiều hóa đơn chưa thanh toán mà tiền thì không có. Đến thứ năm, tôi lên xe chuẩn bị đi làm. Tôi khởi động xe nhưng mà chiếc xe đó lại không nổ máy. Nhưng mà tôi không còn tiền nữa và tôi cần phải có xe để đi làm. Ý tôi là tôi cần phải đi làm để kiếm tiền để trả những hóa đơn đó nhưng mà chiếc xe ngu ngốc này lại không chịu nổ máy. Nó bị hư máy phát điện và chi phí để sửa nó là 422 đô. Nên tôi mang chiếc xe đó đến gara nhưng mà gara không phải là một tổ chức từ thiện. Muốn sửa xe thì phải trả tiền cho họ. Tôi nói, thôi được rồi, chỉ một lần này thôi. Đây là một trường hợp khẩn cấp. Vì ai mà biết là chiếc xe này sẽ bị hư như vậy, phải không ạ? Và rồi chúng ta rút cái thẻ đó ra và đó là một trường hợp khẩn cấp, phải không? Và rồi vào khoảng tháng 8, bọn trẻ về nhà và nói, Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi, chúng con chuẩn bị đi học lại rồi. Và vấn đề đó là, chúng con cần phải có quần áo mới để đi học. Và chúng ta la lên, Ôi không, các con của tôi lớn lên rồi. Tại sao điều này lại xảy ra như vậy chứ? Nên chúng ta đi đến cửa hàng quần áo và mua quần áo cho chúng. Chúng làm chúng ta ngạc nhiên bởi vì chúng lớn lên, phải không ạ? Nhưng là lúc đó chúng ta không có tiền, nên chúng ta cứ thế mà cả thẻ tín dụng vì đây là trường hợp khẩn cấp, phải không? Và rồi chúng ta ngồi đó để ăn lễ tạ ơn vào tháng 11. Và khi đang ăn thì chúng ta gần như mắc nghẹn vì đột nhiên là chúng ta nhận ra rằng là năm nay Giáng sinh là vào tháng 12. Giáng sinh đến với chúng ta một cách bất ngờ như thể nó có thể đi được, phải không? Không, nó luôn ở đó. Đó không phải là điều gì đó đột nhiên xảy ra. Nó luôn ở đó, đó là tháng 12. Vậy thì tại sao chúng ta lại ngạc nhiên như vậy? Bởi vì lúc đó chúng ta phải mua cho Johnny bé nhỏ một ít đồ chơi. Chúng ta phải đi đến cửa hàng đồ chơi và mua một ít đồ chơi cho Johnny. Vì lòng tự trọng bé nhỏ của Johnny sẽ bị tổn thương nếu cậu ấy không có được những món đồ chơi mới. Nếu lòng tự trọng của cậu ấy bị tổn thương thì cậu ấy sẽ giết chết 87 người bằng một chiếc rìu và cậu ấy sẽ phải đi tù và bác sĩ tâm lý sẽ hỏi Johnny bé nhỏ rằng tại sao con lại giết 87 người bằng rìu như vậy? Và cậu ấy nói rằng, vì cha con đã không tặng quà Giáng sinh cho con. Ôi, tất cả đều là lỗi của tôi nên tôi cần phải làm điều gì đó thôi. Đó là cách mà rất là nhiều bậc cha mẹ suy nghĩ. Con của họ nói rằng con muốn đồ chơi. Chúng ta là người tin Chúa, tất nhiên chúng ta sẽ nói sao cho sự ngu ngốc đó có vẻ như là cơ đốc hơn. Ôi, đó là ngày sinh của Chúa Giêsu mà. Chúa Giêsu đã nói là hãy mua đồ chơi cho trẻ con. Điều đó được chép ở trong sách tự ký thứ nhì. Nên chúng ta cứ thế đi đến trung tâm thương mại, mặc dù chúng ta không có tiền để mua quà cho những người mà chúng ta không thực sự thích. 68% trong số chúng ta ở đây, tức là 7 trong số 10 người trong số chúng ta, khi chúng ta ở đó để mua quà cho những người mà chúng ta không thích mặc dù chúng ta không có tiền, thì chúng ta tranh thủ mua cho mình một món quà bởi vì chúng ta nghĩ, biết đâu họ có thể quên tôi thì sao, đúng không ạ? Và chúng ta cứ thế dùng thẻ tín dụng để trả tiền cho những thứ đó vì chúng ta không biết Giáng sinh sắp đến. Đó cũng là trường hợp khẩn cấp, phải không? Và rồi chúng ta ngồi đó vào tháng 2 và hóa đơn báo rằng bạn có 1.000 đô tiền nợ trong thẻ tín dụng. Chúng ta la lớn trong nhà với vợ của mình. Em đến đây. Ai đã tiêu 1.000 đô của thẻ tín dụng như thế này? Chúng ta đã nói là chúng ta sẽ không sử dụng nó mà. Và vợ bạn nói, ồ, đó chính là anh mà. Và các bạn nói, không, đó không phải là anh mà là em. Và các bạn cãi nhau vì cái thẻ tín dụng đó. Và khi đã kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng, thì các bạn khám phá ra rằng là mình đã mua một chiếc TV HD rất là mới. Hoặc là các bạn đã mua một bộ bàn ăn xịn. Hoặc là các bạn đã đi Hawaii để nghỉ dưỡng. Các bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống của mình đang diễn ra một cách không có kế hoạch. Chiếc thẻ tín dụng đó đã bắt lấy các bạn. Hãy nghĩ thử xem ai là người đã lên kế hoạch cho điều đó. Hãy nghĩ về điều đó. Đây là những gì nhiều người trong số chúng ta làm trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta thực sự đã lấy 1.000 đô tiền của mình. Chúng ta mang nó đến ngân hàng và chúng ta cho ngân hàng vay với lãi suất 6% nếu chúng ta có được lãi suất tốt. 
nhưng sau đó họ lại cho chúng ta vay lại 1.000 đô đó với lãi suất 18%. Đó là một công việc kinh doanh béo bở phải không ạ? Đó là cách các ngân hàng kiếm tiền. Tôi không ghét ngân hàng, nhưng khi tôi dừng lại và bắt đầu nghĩ về điều đó, thì tôi nghĩ chắc là các bạn cũng biết rằng điều đó thật là ngu ngốc, đúng không? Điều đó sẽ chẳng đem lại ích lợi gì cho chúng ta, vì nếu nhìn thật kỹ vào biểu đồ này, các bạn sẽ thấy số màu đỏ nhỏ 6% ở đây. Nó không đại diện cho một thanh màu đỏ nhỏ, mà nó trông giống ngôi nhà nhỏ của các bạn hơn. Cái lớn hơn là 18% ở đây trông giống như cái mà ngân hàng họ đang xây dựng. Nên khi chúng tôi phát hiện ra điều này, tôi nói... Tôi không chơi trò chơi này nữa. Tôi không thích trò chơi này. Đó không phải là đôi bên cùng có lợi, mà chỉ có bên kia có lợi, còn tôi thì bắt lợi. Nên thôi, tôi không chơi nữa. Cảm ơn. Điều chúng ta đang nói ở đây cũng giống như thế này. Nếu nước trong cốc này tượng trưng cho tiền, chúng ta cần phải bỏ một ít tiền vào cốc để tích lũy. Nếu chúng ta để dành tiền cho trường hợp khẩn cấp và trường hợp khẩn cấp đến như là cần sửa xe, thì không có vấn đề gì xảy ra với tôi cả. Nếu chúng ta để dành tiền cho việc nghỉ hưu bởi vì chúng ta muốn nghỉ hưu một cách đàng hoàng, thì chúng ta sẽ nghỉ hưu một cách đàng hoàng. Nếu chúng ta để dành tiền để muốn mua thứ gì đó như là bàn ghế hay là xe ô tô hoặc là thứ gì đó mà chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ tiết kiệm và trả tiền mặt để mua nó. Các bạn có thể mua ô tô được, không có vấn đề gì cả. Các bạn có thể đưa cho họ tiền mặt để mua bất cứ thứ gì mà các bạn muốn. Các bạn có thể tích lũy tiền để con của các bạn có thể đi học đại học. Lúc đó, con của các bạn sẽ không tốt nghiệp như hầu hết các sinh viên khác vì sau khi tốt nghiệp họ phải mang gánh nặng hàng chục ngàn đô tiền nợ học phí ở trên vai. Nhưng nếu chúng ta không bỏ đủ tiền vào chiếc cốc này mà lại bỏ vào cốc này hay là chiếc cốc chi tiêu thì sao? Thì chúng ta sẽ không còn lại gì cả. Vấn đề là khi bạn bỏ hết tiền vào chiếc cốc chi tiêu này thì nó sẽ biến mất. Nó giống như thế là David Copperfield đã làm ảo thuật về tài chính, phải không? Nên bây giờ, điều tôi muốn các bạn làm khi chúng ta kết thúc bài học này là hãy hoàn thành mẫu ngân sách này. Mẫu ngân sách này không phải là điều gì đó quá phức tạp. Đây chỉ là một mẫu ngân sách cơ bản. Sau buổi học đầu tiên này, thì các bạn hãy ngồi xuống và bắt đầu viết ra ngân sách, bắt đầu ghi ra kế hoạch chi tiêu của mình trên giấy trước khi tháng mới bắt đầu. Các bạn chỉ ghi ra một kế hoạch chi tiêu một cách cơ bản. Không có gì quá phức tạp ở đây. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chi tiết của việc lập ngân sách và bài học về cách lập kế hoạch dòng tiền sau. Nhưng bây giờ tôi muốn các bạn hãy cứ bắt đầu. Tôi muốn các bạn quay lại lớp với biểu mẫu đã được điền đầy đủ. Các bạn không cần phải cho người khác xem để rồi họ nói ôi không, nhìn xem cô ấy đang chi bao nhiêu kìa. Chúng tôi cũng không làm điều đó. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo là các bạn đã làm điều đó. Chúng tôi muốn đảm bảo là các bạn đang giải quyết vấn đề. Bởi vì các bạn không thể muốn sống một cuộc sống thoải mái mà lại hành động như thế là không có vấn đề gì xảy ra cả. Bởi vì sự thật là nó đang không ổn chút nào. Các bạn cần phải viết nó ra. Khi các bạn viết ra thì cũng hãy biết rằng những người đã kết hôn, các bạn có thể sẽ có một cuộc chiến lớn. Nên hãy sẵn sàng. Các bạn sẽ chịu không được, cái đó không được. Nên đừng cãi nhau về điều đó được không ạ? Chỉ cần bình tĩnh, nhẹ nhàng với nhau và bắt đầu giải quyết vấn đề này. Sau này vẫn còn nhiều thời gian để chiến đấu mà, phải không ạ? Đó là bài tập về nhà của các bạn trước khi bài học tiếp theo bắt đầu. Bây giờ tôi muốn kết thúc bằng câu chuyện này. Ngày xưa có một ông lão ở trên núi. Ông nổi tiếng là người có thể trả lời bất kỳ câu đố nào của người khác. Ở dưới núi có hai chàng trai trẻ thông minh. Họ quyết định sẽ bắt một con chim nhỏ để lừa ông ấy. Họ định hỏi ông lão, con chim trong tay của tôi còn sống hay đã chết? Nếu ông lão nói con chim còn sống thì họ sẽ bóp chết nó. Nếu ông lão nói con chim đã chết thì họ sẽ thả nó đi. Họ nghĩ là dù ông ta có trả lời như thế nào thì họ cũng thắng. Nên theo kế hoạch đó, họ đã dậy sớm và bắt một con chim nhỏ. Khi sương mù tan dần bên đỉnh núi, họ men theo đường mòn để đến nhà của ông lão và gõ cửa nhà ông ấy. Ông lão tự vào cái gậy để mở cửa ra. Họ nói, hãy cho tôi biết thưa ông, chúng tôi đang cầm gì ở trong tay? Ông ấy nói, tôi nghe được tiếng vỗ cánh và tiếng chim hót líu lo, nên các bạn đang cầm một con chim nhỏ. Họ nói, đúng rồi, bây giờ hãy nói cho chúng tôi biết là con chim này còn sống hay đã chết. Ông lão nghĩ, nếu ta nói con chim đó còn sống thì họ sẽ bóp chết nó, nếu ta nói con chim đó đã chết thì họ sẽ thả nó đi, dù trả lời thế nào thì họ cũng thắng. Ông ấy nghĩ thêm một lúc nữa rồi hước mắt lên nhìn họ. Với sự khôn ngoan của mình, ông ấy nói, con chim sống hay chết tùy thuộc vào anh. Con chim sống hay chết tùy thuộc vào anh. Các bạn thấy không? Đó cũng là cách mà chúng ta làm với tiền bạc. Sự lựa chọn của chúng ta mới là điều quyết định. 
Tin xấu về cuộc sống của tôi là tôi đã từng trải qua việc mất tất cả mọi thứ. Tôi đã bị tịch thu tài sản, phá sản, kiện tụng, suýt nữa thì hôn nhân tan vỡ và phải bắt đầu lại hoàn toàn khi tôi đang ở độ tuổi 20. Tin tốt là sau đó tôi đã đưa ra những quyết định khác. Bây giờ sau nhiều năm, Chúa đã ban phước cho gia đình của chúng tôi bởi vì chúng tôi đã làm theo những điều Ngài dạy. Và đó là những điều mà tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Nhưng các bạn phải đưa ra quyết định của chính mình. Cuộc đời của các bạn đang nằm trong tay của các bạn. Nên cuộc đời của các bạn sẽ như thế nào tùy thuộc vào các bạn. Các bạn cần phải đưa ra quyết định, hãy chấp nhận quá trình này. Lớp học này không chỉ để cho các bạn kiến thức, mà là để thay đổi hành vi của các bạn. Các giờ thảo luận nhóm sẽ làm khó các bạn, bởi vì chúng tôi sẽ kích hoạt, chúng tôi yêu cầu các bạn thay đổi, và thay đổi là điều khó thực hiện. Nó rất khó thực hiện, nhưng mà nó rất đáng giá. Nếu các bạn cứ tiếp tục làm những gì các bạn đã làm, thì các bạn sẽ tiếp tục nhận những gì mà các bạn đã nhận. Nên hãy chấp nhận nỗi đau của sự thay đổi. Hãy nắm bắt mọi khía cạnh của lớp học này. Hãy tham gia vào các buổi thảo luận nhóm. Hãy làm bài tập về nhà. Hãy lập kế hoạch ngân sách. Nếu đã lập gia đình thì hãy nói chuyện với vợ hoặc là chồng của mình. Hãy quyết định nhận lấy những kiến thức này và ghi nhớ không chỉ trong đầu mà thôi, mà còn trong tấm lòng của các bạn và thay đổi hành vi của các bạn. Trong suốt 91 ngày này, chúng tôi sẽ dạy các bạn cách quản lý tiền. Nó sẽ đem đến kết quả cho các bạn nếu các bạn làm theo. Nên hãy nhận lấy những gì mà chúng tôi chia sẻ ở đây ở bất kỳ cấp độ nào mà các bạn muốn. Nhưng tôi khích lệ các bạn hãy nhận lấy tất cả mọi điều mà chúng tôi chia sẻ trong các lớp học, dù đó là cảm xúc, tâm linh, các mối quan hệ, tính toán, tài chính. Hãy nhận lấy tất cả những điều đó và thay đổi cách các bạn quản lý tiền bạc mãi mãi. Đừng bỏ lỡ một lớp học nào, hãy đến sớm và về trễ. Chỉ 91 ngày và những bài học này có thể giúp bạn xây dựng các thói quen và có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của các bạn. Đừng bỏ lỡ bất kỳ điều nào, hãy đưa ra quyết định rằng là tôi sẽ chiến thắng. Điều đó tùy thuộc vào bạn. <cười> 